cha somo ambacho tumepewa kwa Jumapili ya leo kinasema hekima ituingizayo mbinguni hekima ituingizayo mbinguni ukijaribu okay, kuangalia neno ambalo tumelisoma katika Luka mlango wa 16 mstari wa 10 wa 10 hadi wa 13 unaweza usione hekima ambayo inazungumziwa hapo na baada ya kuangalia mambo haya kuna vitu vitatu ambavyo nilitamani niviweke sawa uvielewe ili hata unapopokea ujumbe huu ukajue ni nini ambacho tunafundishwa kwa habari ya hekima ituingizao mbinguni jambo la kwanza nilitamani uelewe kwa nini anasema hekima katika dictionary ya Kiswahili na ukiangalia kwenye wikipedia hekima inasema ikana kwamba ni hali bora ya mtu katika kutambua ukweli wa binadamu vitu matukio mazingira mbalimbali mbali, hata kuchagua vizuri la kufanya elimu ulionayo ni mali lakini si ya kwako hata kama umesoma na ni wewe ndio wenyewe nayo utaona hapa mbele kidogo fedha ulionayo ni mali yako lakini si ya kwako kwa hiyo anasema ni vitu vilivyotawaliwa na mtu kama vyake katika lugha ya Kiingereza mali wanazungumza kama wealth. Na maana yake anasema kwamba ni large amount of money. Tafsiri ya kwanza ya wealth. Large amount of what? Money. Kiasi kikubwa cha pesa. Alafu tafsiri ya pili anasema ni valuable possession that, that someone has. Kwa hiyo kwamba unakuta mtu ana vitu vya thamani anavyovimiliki. Bwana asifiwe. Hiyo ni mali. Haleluya. Sasa nataka nikuweke sawa kidogo. Ndani ya kanisa, katikati ya watu, ukianza kutamka neno mali, kitu cha kwanza wanamwahi mtu tajiri. Mwenye pesa nyingi. Kwa hiyo we ambao hawana pesa wakisikia kwamba ni heri ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia falme wa mbinguni, wanaanza kupiga hapana hapana fulani yule ana hela yule hawezi ingia mbinguni fulani yule ana hela yule hawezi kuingia mbinguni ndani ya ufahamu wao wamezani kwamba mali au utajiri unaozungumziwa katika biblia ni kwa habari ya pesa tu no kubwa jina la bwana libariki haleluya mali anasema valuable possession na nataka nikuonyeshe katika biblia mali inazungumzwa kwa namna gani Ukiangalia kwa tafsiri ambayo nimekupa ya kwanza kwamba ni vitu vya thamani ambavyo mtu anaviliki. Ukiangalia kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa sita na wa saba. Nataka nikupitisha kidogo kwenye mali alafu tutembee. Mstari Warumi Warumi mlango wa 12 Warumi mlango wa 12 ni kuweke sawa kwamba mali si pesa tu. Bwana asifiwe. Warumi mlango wa 12 mstari wa sita na wa saba maandiko anasema Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali mbali, kwa kadiri ya neema mliopewa ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadiri ya imani ikiwa huduma tuemo katika huduma mwenye kufundisha katika kufundisha kwake mwenye kuonya katika kuonya kwake mwenye kukirimu kwa moyo mweupe mwenye kusimamia kwa bidii mwenye kurehemu kwa furaha Pendo lisiwe na unafiki lichukieni kila lililo ovu mkiambiana lililo jema amesema kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali mbali. kwa kadiri ya neema tuliopewa mwenye unabii mwenye kufundisha mwenye kufanya hivi kukirimu ukiangalia tafsiri hapo mbalimbali mbali, katika vilivyozorezeshwa utakuta kuna ambao wamepewa karama ya biashara kuna ambao wamepewa karama ya kusoma ni madaktari ni kina nani wengine ni wafugaji ni karama ambayo Mungu ameachilia kwa wanadamu. Hautanielewa vizuri. Angalia kitabu cha Muhubiri mlango wa tano mstari wa 19. 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 Nikuweke sawa hapo alafu tukimbie zaidi. Maandiko anasema tena kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi akamwezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia amali yake hiyo ndiyo karama ya Mungu Tuliposoma kwenye Warumi anasema 
kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali mbali. kwa kadiri ya neema tuliopewa mwenye unabii afanye unabii kwake Mwenye kufundisha afundishe kwake. Mwenye kukirimu au kunifikirimu kwake. Mwalimu afanye kazi yake. Daktari afanye kazi yake. Mkulima afanye kazi yake. Huyo mkurugenzi afanye kazi yake. Yeyote diwani afanye kazi yake. Rais afanye kazi yake kwa sababu hiyo ni karama ambayo Mungu amekupa na karama iliyo uliopewa ni mali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na anasema kuna wengine pia wamepewa karama ya kuwa na fedha. Kwa hiyo nataka nikwambie Unapotembea katika ulimwengu huu ridhika na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ni kweli unapenda uwe na uwezo mkubwa. Ila nakwambia hivi, yeye aliye mbinguni amempa kila mtu kwa kadiri ya neema yake. Huwezi kuwa kama prosper. Prosper huwezi kuwa kama wewe. Huwezi kuwa kama fulani. Ila tunashare vile ambavyo Bwana ametupa kwa utukufu wa jina lake. Haleluya kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. Kwa hiyo nimekuonyesha maeneo machache kwamba mali iko kwa namna gani. Tunaporudi katika neno ambalo tumepewa kwa siku hii ya leo, Luka 16 mla, msari wa mlango msari wa kumi, hadi wa kumi na tatu. Kuna kitu kinazungumzwa kwenye msari wa kumi na moja nataka tuanze hapo. Luka 16 11. Anasema hivi, bas kama ninyi ya mkuu wa minifu, katika mali ya udhalimu ni nani atakayewapa amana mali ya kweli Yesu anazungumza Anasema kuna aina mbili za mali Mwambie mwenzako kuna aina mbili za mali Aina ya kwanza ni mali ya udhalimu Mwambie mali ya udhalimu Aina ya pili ni mali ya kweli <laughs> Tunaelewana wapendo Aina ya kwanza ni mali ya udhalimu, alafu aina ya pili ni mali ya kweli. Katika dictionary ya Kiswahili, udhalimu ambao unasemwa, maana yake anasema neno udhalimu, anasema ni tendo la kufanya mambo yaliyo kinyume cha haki. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ninaposema mali ya udhalimu, ni mali iliyopatikana kwa njia isiyokuwa ya haki. Kwa hiyo Yesu anazungumza watu wenye mali zisizo halali za uzalimu na mali zilizo halali za kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Katika kuzungumzia mali ya udhalimu nataka nikuweke wazi si matajiri wenye pesa ambao wanakesha kwa ganga wa kienyeji kuweza kupata pesa. Wako ambao wanatamani wao wahubiri wakubwa kwa hiyo wanatumia njia za mkato hata kujichanjia madawa ili wawe na huduma kubwa hiyo ni mali na tabia ya mali siku zote inamfanya mtu aheshimiwe kwa hiyo mtu akiwa na kitu fulani cha kumletea heshima hiyo ni mali na hiyo maana mchungaji anaheshimiwa katika kanisa kwa sababu ya mali alionayo ya uchungaji na ndio maana mwalimu anaheshimiwa shuleni kwa mali alionayo ya walimu wake na ndio maana daktari anaheshimiwa kwa mali alionayo ya udaktari wake. Na ndio maana tajiri mwenye pesa nyingi anaheshimiwa kwa mali alionayo ya pesa ya kwake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maandiko anasema kuna watu ambao wanatafuta heshima kwa njia isiyo halali na kuna watu ambao wanatafuta heshima kwa njia halali. Bwana asifiwe. Na nilichojifunza ni kitu kimoja. Siku zote tutazunguka mashariki na kaskazini lakini Mungu atabaki kuwa Mungu kwa nini kwa sababu Mungu huwa anatoa kitu chema mwanadamu anatafuta kitu kizuri Bwana asifiwe Mali ya uzalimu ni mali nzuri lakini sio njema Mali ya halali itokayo kwa Mungu ni njema Maandiko anasema apatae mke amepata kitu chema tunaelewana vizuri yeah? ukipata kitu chema hakitakutesa ukipata kitu kizuri kitakutesa kuna watu wana kazi nzuri lakini bado wanalia katika kazi zao nzuri kwa sababu hawakupata katika njia ya haki walipata katika uzalimu wao 
wamesimama wanalia mambo yaendi kuna watu ambao wameingia kazini kwenye ofisi walizo nazo wanaendesha magari mazuri wanakaa kwenye nyumba nzuri lakini wewe unayewatazama unaona uzuri lakini si kitu chema hata kidogo jina la bwana libarikiwe jina la bwana libarikiwe wewe unaweza sikiliza nikwambie turudi katika hii luka mlango wa kwanza ni kuonyesha siri ambayo Yesu anaisema luka mlango wa sita mstari wa kwanza anasema hivi tena aliwaambia wanafunzi wake palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake huyo alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake akamwita akamwambia ni habari gani hii ninayoisikia juu yako toa hesabu ya wakili wako kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena yule wakili akasema moyoni mwake nifanyaje maana bwana wangu ananiondolea wakili kulima siwezi kuomba naona haya najua nitakalo tenda ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao akawaita wadeni wake kila mmoja akamwambia kwanza wawiwani wa bwana wangu akasema vipimo mia vya mafuta akamwambia wawiwani wa, 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 wa bwana wangu akasema vipimo mia vya mafuta akamwambia toa haki yako ketu pesi andika msini kisha akamwambia mwingine na wewe wawiwani wa, akasema makanda mia ya ngano akamwambia toa hati yako andika themanini yule bwana akamsifu akili zalimu kwa vile alivyotenda kwa busara kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe na, na cha, katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru nami nawaambia jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu ili takapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele mimi nilipofika hapo nili Yesu anazungumza kwa habari ya wakili zalimu huyu wakili zalimu maandiko anasema alipewa kusimamia mali kwa hiyo katika nafasi aliyokuwa nayo haikuwa nafasi ya halali alitumia usanii kuipata unanielewa vizuri kama aliloga mimi sijui kama alitoa rushwa mimi sijui kama aliua wengine ili apate hiyo nafasi sijui kama alitoa rushwa ya mwili mimi sijui lakini maandiko anasema alikuwa wakili dhalimu na huyu wakili dhalimu akasikia habari kwamba mimi ninakuondoa kwenye hii nafasi ni kama watu wengi ambao wako mahali hapa wako katika kazi zao wako wanafanya majukumu yao wanapokea simu zinawambia kwamba muda mchache nitakuondoa kazini huyu mtu akisikia anasema hapana sitamani kuondoka kazini ngoja nifanye njia mbadala niweze kubaki na kazi ndicho ambacho wakili dhalimu alikifanya akasema hapa mimi naondoka kwa hiyo ngoja nitafute wale wadeni hao wadeni nitawaambia bwana wangu anakudai nini huyu akasema ananidai mia akamwambia pana andika hamsini hizi hamsini nitazifuatilia nikiondoka kwenye cheo chao kwa nini anajua kwamba nikiondoka kwenye cheo nitakuwa sina kitu mfukoni nitaenda kukusanya madeni nitakuwa tena na mali heshima itakuwepo Bwana asifiwe Anacholinda huyu mtu ni heshima yake hatamani kuambiwa kwamba amefilisika hatamani kuambiwa kwamba hana kitu na ndio maana watu kwa kulinda heshima zao wameenda kwa ganga wa kienyeji waweze kupata karama mbalimbali waweze kupata mali waweze kupata vyeo wamejitahidi kwa nguvu zao na kwa akili zao kama kazi huyu zalimu kama wakili zalimu huyu ameenda kutafuta kazi akakutana na bosi bosi anamwambia hapa kazi ipo lakini kitu cha kwanza lazima ulale na mimi kwa hiyo huyu anafikiria hapana kuacha kazi siwezi kwa hiyo lazima alale na bosi ili aingie kazini maandiko anasema hiyo kazi uliyopata ni nzuri lakini si njema kazi unafanya sawa watu tunakupigia makofi sawa una kazi nzuri lakini si kazi njema kuna watu wameoa wake wazuri lakini hawajaoa wake wema. Kuna watu wameolewa na wanaume wazuri lakini hawajaolewa na wanaume wema kwa sababu chema kinatoka kwa Mungu na chema kina vigezo vyake. Unafika kwenye ndoa unaanza kuiona Jordanum kuanzia duniani na ndio maana anasema hekima ituingizayo mbinguni. Mtu anatambua yeye ni wa mbinguni akiwa duniani na anatambua yeye ni wa Jordanum akiwa duniani. Jina la Bwana libarikiwe usijidanganye kwamba kuna muujiza unaweza ukatokea kama unatembea katika njia isiyo ya haki maandiko anasema kinachofuata hautauona ufalme wa mbinguni 
Bwana asifiwe. Una vitu vizuri sana lakini hauna vitu vyema kwa sababu hujasimama upande wa Bwana. Wakili zalimu akasema, nikiondoka kwenye hii nafasi, nitapata shida sana. Waswahili wanasema tutapata tabu sana. Kwa hiyo wakili hakuwa tayari kupata tabu sana. Na kuna watu hawako tayari kupata tabu sana wamezalilisha utu wao wamezalilisha Yesu wao wamezalilisha maisha yao kwa sababu ya vitu vidogo sikiliza hicho kitu ni kizuri kikatae jaribu kusubiri kitu chema kitokacho kwa Bwana hata kama kinakuja katika mazingira ya jasho la damu mazingira ya shida mazingira ya tiki mazingira ya tabu madam kinatoka kwa Bwana hicho cha dumu milele kinakutenganishia kinakutengenezea maisha ya sasa na ya baadaye maana hiyo ndio hekima ituingizayo mbinguni jina la Bwana libarikiwe haleluya 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 tunaambiwa habari za wakili hichi ndio ambacho tunajifunza hekima ituingiza mbingu Yesu anasema mali ya halali mali ya udhalimu na mali yeye sawa sawa alafu anauliza katika katika mstari wa tisa nikamshangaa Yesu Yesu anamsifia wakili zalimu hebu shangaa pamoja na mimi tusome hapo ule mstari wa nane anasema mstari wa nane yule bwana akamsifu akili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru anamsifia huyu wa akili dhalimu anasema wana wa ulimwengu huwa na busara kuliko wana wa nuru Huyu wakili dhalimu alipoona nitaipoteza nafasi na hakuwa tayari kuipoteza alifanya linalowezekana azidi kubakiwa na heshima kwa hiyo Mungu anafananisha ufalme wa mbinguni sawa na mali anatamani kuona mwanadamu hatamani kupoteza ufalme wa mbinguni kwa gharama yoyote ile hatamani kuona ukipoteza nafasi ya kwenda mbinguni Huyu dhalimu alikuwa anatamani an, an, kutopoteza cheo tu. Cheo ni nini mbele ya ufalme wa Mungu? Watu wana kiu ya kupata vyeo, kupata heshima, kupata majina mazuri, lakini hawana kiu ya kupata ufalme wa mbinguni. Sikiliza, kuwa na kiu ya ufalme wa mbinguni maana Bwana anajua namna ya kukuongeza katika ufalme unaotafuta wa duniani. Na ndio maana anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote mtazidishiwa. Yesu kwanza, alafu mengine yanafuata. Katika jina la Yesu ninakwambia mtoto wa Mungu sikiliza kwa makini. Nani yangu nakwambia kutoka katika moyo wangu sijui kama inaweza ikawa ni mara ya mwisho kuzungumza na wewe au la lakini hata kama itakuwa ni mara ya mwisho ila ujue unachokitengeneza tengeneza kwa ajili ya duniani na kwa ajili ya mbinguni acha kutengeneza vya duniani peke yake jina la Bwana libarikiwe haleluya haleluya kwa hiyo kupata mahali kumefananishwa na kupata ufalme wa mbinguni watu wako tayari kaka yuko tayari kumuua mdogo wake ili apate mali mtoto yuko tayari kumuua baba yake ili apate mali na ndio maana tukambiwa sikuja kuleta mali nimekuja kufarakanisha ndugu na ndugu kwa nini anakuonyesha pia ufalme wa mbinguni hautafuti kwa ulegelege kama unavyozania wanaomtafuta bwana wanatakiwa mtafute kwa nguvu zao na kwa uimara kabisa acha uzembe Mungu ahitaji watu wasembe Mungu anahitaji watu ambao akili zina chaji nenda kaangalie mtu wa mwisho darasani hata kwa Mungu lazima atakuwa ni wa mwisho nenda kaangalie watu wanaofanya vizuri darasani hata wakirudi kwa Bwana watafanya vizuri nenda kaangalie mtu anayefanya vizuri kwenye biashara yake ana maeneo yake kama hayuko kwa Bwana anakuwa kwa sangoma kama mchungaji alivyosema lakini ana bidii katika kila ambacho anakifanya kuna watu wako na Yesu lakini wanaleta usembe wanabaki kulaumu Yesu hatuoni matokeo kumbe si kwamba huoni matokeo umempokea Yesu na unaishi naye kizembe 
kuwa na hekima na ujanja wa kufanya vitu kama kazi dhalimu Bwana asifiwe Bwana asifiwe Haleluya haleluya Naomba nizungumze kidogo Ukiangalia pale kwa habari za wakili dhalimu Biblia inazungumza vizuri kwamba huyu jamaa alimwambia wewe umekopa kiasi gani akamwambia nimekopa mia akamwambia andika msini huyu jamaa alijua aliyekopa lazima arudishe bwana asifiwe mwambie mwenzako tusaidiane twende mbinguni tusaidiane twende mbinguni tusaidiane twende wapi kuna watu ambao wanatukwamisha sisi kwenda mbinguni maandiko yanasema huyu bwana alikuwa na uhakika wale waliokopa atarudisha kuna watu wameokoka wengine hawajaokoka lakini wanatamani kuendelea kukana madeni ya watu pasipokurudisha. Sikiliza, Biblia inasisitiza ukarudishe ile deni ambalo umelikopa. Muombe Mungu akupe neema ya kupafanya vitu ambavyo vitakusaidia kurejesha deni uliokopa. Maana kuna watu wanalia, wanasema huyu ndiye ambaye anatuhubiria, huyu ndiye ambaye tunasali naye, ananenepa huku namdai, acha kunenepa na deni la watu, kalipe hata Biblia inasema. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Asubuhi nikawa nimesema mfano moja. Nilipokuwa kidato cha nne na kumbuka kuna rafiki yangu alinikopa shilingi elfu moja. Aliponikopa elfu moja akaniambia mimi nitakurejeshea. Nikamwambia haina shida, wewe utanirejeshea tu. Ilipofika siku ya siku nina shida nataka nipate ile hela na mfuata ananiambia sina. Nikamwambia inakuwaje hauna nakati siku zimekimbia. Nikamwambia nipatie bana na shida sasa. Akaniambia hana. Bahati mbaya imefika saa nne tunapanga foleni kwenye kafteria tunanunua mandazi pale na mihogo na nini naona anatoa tano analipia mihogo mimi nimekopa mia kwingine na nunua mihogo ya shida hasira ikanibana nikasema nimpige ngumi au nimwache unanielewa vizuri baada ya kidogo nikajiuliza hivi ningempiga ngumi huyu mtu Yesu akishuka hapa ataenda na mimi kweli basi Mungu atusaidie ili tusifanyane vibaya tukazibiana milango ya mbinguni Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako nisaidie mimi nataka kwenda mbinguni. Nisaidie mimi nataka kwenda mbinguni. Yamkini wewe una hela, mimi nina akili. Hiyo hela na akili tunachanganya, tunazalisha kitu kile cha maana. Yamkini wewe ni daktari, mimi ni mwalimu. Nikiumwa anakuja kwako. Ukitaka kusomeshwa nao, unakuja kwangu. Mwambie tusaidiane twende mbinguni. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna watu ambao hawataki kusaidiana kwenda mbinguni. Wao umefika kwa daktari. Daktari anakutibu. Anakutolea sindano kama sirinji ya kuchomea ngombe. Unaambia leo nitakufa mimi. Daktari akoni huruma anasema suna umo lala. Alafu ni mwalimu, siku ya siku unakutana na mtoto wa daktari, utamtendea haki kweli. Na unasema babako alitumia sirinji kunichoma na mimi naweka fimbo. Wa! Sasa hapo si tunalipana visasa tusaidiane kwenda mbinguni kwa kile ulicho nacho maandiko anasema kile ulicho nacho umepewa kwa sehemu hichi ulicho nacho nimepewa kwa sehemu tunakwenda mbinguni tubadilishane maana ndio makusudi ya Bwana kutupa kila mmoja sawa sawa na mapenzi ya kwake jina la Bwana libarikiwe haleluya haleluya na Bwana anasema anampenda mtu ambaye akiwa kwenye nafasi haijalishi ni ya udhalimu haijalishi ni ya haki lakini anasimama katika mambo manne makubwa ambayo anataka nikwambie sasa Bwana asifiwe Bwana asifiwe Niliposoma kwa kazi za limu ambaye yeye amepata mali kwa ujanja ujanja maandiko anasema vigezo ambavyo Mungu aliviangalia akamsifia huyu akili dhalimu ni vinne kitu cha kwanza ambacho nilikiona kinasema ni uaminifu biblia imemtaja wakili dhalimu kama mtu mwaminifu kwenye mstari wa saba maandiko anasema yule bwana akamsifu wakili dhalimu alivyotenda kwa busara <laughs> akasifiwa wakili nani Unajua kwa nini alisifiwa wakili zalimu? Kwa sababu ya uaminifu. Alikuwa yuko vizuri sana kwenye kile alichokifanya. Jambo la pili ambalo wakili zalimu amesifiwa kwalo ni commitment. Alikuwa ameshikamana na kile ambacho anakifanya. Anaona ndicho chenye uhalisia. Bwana asifiwe. 
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo nimeliona kwa wakili thalimu ni bidii. Huyu jamaa aliposikia tu anatolewa, aliachilia bidii ya hatari. Kuna watu ambao ni wazembe kazini, wakisikia kwamba imeandikwa barua unaweza kuondolewa kazini, alikuwa anakuja saa 4, utashangaa anaanza kuja saa moja asubuhi. Nini anaweka bidii ili bosi abadilishe mawazo? Unaelewana vizuri? Bidii wakili dhalimu akaeka bidii. Kwa hiyo Mungu anatufundisha haya mambo. Jambo la nne ni utii ambao alikuwa nao kwake yeye. Na kujisikiliza. Sasa nilipojaribu kuangalia hivi vitu, nikasema mungojea tuangalie watu wachache kwenye Biblia ambao hawakutenda vitu vya kimungu, lakini Mungu akawahesabia haki kwa namna tu walivyokuwa wanafanya vitu vyao. Na mimi ndo maana nakushauri leo, kama unaamua kusimama na uchawi Nenda kaloge vizuri usiingie tena kanisani. Maana ukija huko kanisani tutakupiga kwa maombi utakuwa unapata shida tu. Mchawi anayefanya vitu vizuri ni yule ambaye amejitengenezea mazingira ya kuendesha ndege zake huko huko hataki kuingia huko akapigwa maombi. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Ukiamua kuwa na ulimwengu katika mambo yako, kuwa na ulimwengu na kufanikisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maandiko yananiambia katika matendo ya mitume mlango wa tisa mstari wa kwanza ukisoma vizuri kwamba Paulo Alikuwa ni mtu mwaminifu sana kwenye kazi yake. Paulo alikuwa ni mtu mwenye bidii sana kwenye kazi yake. Paulo alikuwa ni mtu mtii sana kwenye kazi yake. Paulo alikuwa na commitment kubwa sana kwenye kazi yake ya kuua wale wote ambao walikuwa wanasema kwamba Kristo ni Bwana. Maandiko yanasema wengi walimtazama Paulo kama mtu asiyefaa, lakini Mungu alipomtazama Paulo, aliona ni mtu ambaye moyo wake unasimama katika kile ambacho anakiamini. Anapoamini kwamba Yesu ni Bwana na Yesu anakuwa Bwana kweli kweli. Anapoamini kwamba shetani ni Bwana, anakuwa ni Bwana kweli kweli. Mungu akasema, "Nikiswichi ofu hii imani yake kwa shetani, nikaweka imani yake kwangu, atakuwa na msimamo huo huo katika china la Yesu." Na ndio maana nakwambia kuna wachawi ambao wakishaokoka huwa wanamkamata Yesu kwa bidii kwa sababu gani walipologa waliloga kwa bidii zao jina la Bwana libarikiwe watu wengine hawachijui wako wapi mara wako na Yesu mara wako na dunia Mungu anapotazama anasema huyu mtu ni kigeugeu kuna vitu vingi umevikosa kwenye maisha yako kwa sababu ya kigeugeu haujulikani ni moto hau Haujulikani ni baridi, haujulikani uko wapi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anashangaa. Akasema Paulo huyu atakuwa mwaminifu kwangu. Nikonyeshe kitu cha ajabu kingine. Soma. Angalia kitabu cha Yeremia mlango wa 35, mstari wa kwanza hadi ule Yeremia 35, mstari wa kwanza hadi ule wanani. U. Muda umeenda. Muda umeenda. Yeremia. Yeremia. Yeremia 35. Nikuonyeshe siri iliyoko hapo. Kwamba Mungu anapenda watu ambao wana msimamo fulani. Okay. Nisome haraka haraka alafu tumalize na hapo. Neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Katika siku ya Yohakimu Mwana wa Yosia mfalme wa Yuda akasema, "Enenda nyumba wa rekabi ukanene nao. Ukawaleta nyumbani kwa Bwana katika chumba kimoja. Ukawape divai wanywe. Basi nikawataa Yazania, Yeremia Yeremia akawachukua wale wana. Niruke hapo. Ule mstari wa sita anasema, Yeremia anawachukua wana wa rekabu kwa maelekezo ya Mungu. Anawaambia hivi, "Nenda kawachukue wale wana wa rekabu, uwapeleke ndani, alafu uwapatie divai wanywe." alipowapeleka wale wana wa rekabu maandiko anasema mstari wa sita. lakini wakasema hatutakunywa divai kwa maana Yonadabu mwana wa rekabu baba yetu alituamuru akisema msinywe divai ninyi wana wala wana wenu hata milele wakamwambia sisi hatutakunywa kwa sababu gani baba yetu alisema tusinywe ndicho tunachokizingatia ule mstari wa saba anasema wala msijenge nyumba wala msipande mbegu wala msipande mizabibu wala msiwe nayo bali siku zenu zote mtakaa katika hema mpate kuishi siku nyingi katika nchi ambayo mtakaa ndani 
yake hali ya wakeni ule mstari wa 12 baada ya hao watu kukataa Mungu anasema ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema Bwana wa majeshi Mungu asema hivi enenda ukaambie wana wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu je hamtaki kupokea mafundisho miasikilize maneno yangu asema Bwana maneno ya yonadabu mwana wa Rekabu aliyoamuru wanaye kwamba wasinywe divai yametimizwa hata leo Mungu anasema mimi ninawaambia msifanye hivi hamtu na ndivyo lakini huyu Yona Dabu amewaambia watoto wake msinywe divai wakakataa wakasema sisi hatutakuwa na ndio maana anasema hamwezi kutumikia mwa Bwana wa wili maana utampenda huyu na utamchukia huyu kuna watu ambao paka sasa hawajui wako kwa Mungu hawajui wako kwa shetani wanataka kumtumikia Mungu wanataka kumtumikia shetani Bwana anasema lazima utampenda huyu na utamchukia huyu wana wa Rekabu waliamua kusimama na Bwana nami ninasema hivi hekima itakayokuingiza mbinguni ni ya kuwa na msimamo na msimamo wenyewe ni wa kusema Bwana mimi nitatembea na wewe katika nyakati sote katika mazingira yoyote nitakuandama bwana univushe unisaidie maana wewe Yesu ni wathamani simama kwa miguu yako miwili wathamani Yesu ni wathamani wathamani zaidi ya vyote huyu Yesu ni bora kuliko vyote Wathamani Yesu ni watham Oh athamani watham Yesu ni watham Wathamani 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 Yayo Ewe Yesu Ewe Yesu Ora kuliko 